dopo la cessione di Cancelo probabilmente all'interno del sistema Juventus ci siamo trovati a dover fare delle valutazioni a livello diciamo di terzino ed è ovviamente normale perché ogni squadra che cede proprio terzino titolare deve poi fare delle valutazioni che non coinvolgono solo quella posizione ma che coinvolgono in generale tutto il reparto quindi il reparto ehm, diciamo in cui faceva parte Cancelo quindi le due fasce di terzino attualmente la Juventus ha Preso Danilo dallo scambio con Cancelo, ovviamente ragazzi qualcuno ha criticato Danilo, l'abbiamo detto, Danilo l'ho detto anche io in primis, Danilo è inferiore a Cancelo a livello tecnico, a livello difensivo sicuramente ti può dare qualcosina di più, però a livello tecnico quello che faceva Cancelo Danilo non l'ha mai fatto neanche al porto. Detto questo, ovviamente bisogna fare altre valutazioni che hanno a che fare con le gerarchie, perché se Danilo è il titolare della fascia destra, a sinistra c'è il suo connazionale Alexandro, eh, voglio dire, e quindi vabbè, abbiamo due titolari sicuramente di buon livello. Le riserve sono De Sciglio e sorprendentemente rispetto a quanto eh, avevo anche detto l'altro giorno, ma rispetto a quanto si era sentito in generale l'altro giorno, la riserva non sarà prelevata dal mercato, quella della fascia destra, ma verrà adattato un altro giocatore che il terzino in passato l'ha fatto, ovvero Juan Quadrado. Vi sto parlando di tutto ciò perché mi interessa particolarmente darvi una mia opinione a proposito della cosa. Allora, diciamo che De Sciglio ha la capacità di giocare sia a destra che a sinistra, quindi è normale che Sarri evidentemente negli allenamenti abbia notato come rende forse meglio a sinistra rispetto di come faccia a destra, ha deciso di eleggerlo riserva ad Alexandro, quindi se mancherà Alexandro noi a sinistra giocheremo con De Sciglio che comunque in carriera quel ruolo l'ha fatto. Invece se dovesse mancare Danilo Sarri metterà quadrado nella posizione di terzino destro Al, diciamo che nell'inizio della sua carriera sia in Colombia sia in generale nei primi periodi in cui è arrivato qui Quadrado faceva il terzino cioè Quadrado nasce terzino destro è un giocatore di spinta è un giocatore di tecnica ed è proprio per questo che qualcuno ha notato che pur avendo un tiro discreto poteva stare un pochino più avanti eh, gli ex allenatori che ha avuto l'hanno prelevato praticamente dalla fascia destra eh, in cui occupava il ruolo di terzino e l'hanno spostato qualche metro più avanti per dire guarda che comunque con il tuo dribbling che tu hai con il, eh, la capacità di puntare l'uomo che tu hai con il tiro che tu hai puoi fare l'esterno alto anche l'esterno d'attacco e quindi Quadrado gradualmente è stato riconosciuto sempre più come esterno di centrocampo esterno d'attacco e non come terzino ma Quadrado nasce tatticamente terzino il problema è che quando Quadrado giocava, <coughs> perdonate l'abbassamento di voce ormai consueto, quando Quadrado giocava terzino c'era un problema che è un po' diciamo un problema che tutti noi abbiamo sperimentato con Cancelo, cioè perché Quadrado è stato spostato in avanti dal terzino all'ala, cioè perché Quadrado è diventato un'ala essendo un terzino, perché Quadrado aveva due diciamo caratteristiche, una sapeva attaccare molto bene lo spazio, quindi gli è stato detto vabbè forse più avanti potresti fare stato di qualità, seconda cosa non sapeva diciamo difendere come un normale terzino, cioè se tu c'hai Danilo in copertura e c'hai Quadrado in copertura la differenza la vedi. Non voglio dire che Quadrado difende, difenda male, eh? non, non voglio dire questo, ma voglio dire che comunque non avrai un terzino di ruolo come potresti avere un terzino di copertura, avrai un terzino molto offensivo che pensa per l'80% ad attaccare e il 20% a difendere. Questo non vuol dire che Quadrado sia incapace a difendere e secondo me non è che difenda tanto peggio di Cancelo, perché Cancelo voglio dire alcune volte non, non, non difendeva bene, cioè Cancelo i recuperi, niente, diagonali, niente, e voglio dire contrasti, nulla, quindi Cancelo sicuramente aveva anche i suoi difetti, ma non è che Quadrado sappia contrastare, sappia recuperare, sappia fare così tanto che ti permetta di dire cavolo io eh, ho Quadrado, sono coperto quanto diciamo Danilo, è, è un pochino diciamo un discorso Diverso, sì, sicuramente hai un ragazzo che è, in difesa sarà anche più efficace di Cancelo perché Quadrado il terzino l'ha fatto per 5-6 stagioni di fila, quindi non è che non lo sa fare, però è, è un terzino, oserei dire, diciamo simile a Cancelo, cioè un terzino che se te lo metti in quella posizione lì non ti puoi aspettare che faccia delle coperture impressionanti, quindi là saremo comunque un pochino più scoperti. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate voi, Quadrado è la scelta giusta per essere il vice Danilo?